హలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను చాలా చాలా బాగున్నాను సండేని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా ఈరోజు నేను మీ అందరి కోసం రెగ్యులర్గా చేసి చూపించే రెసిపీస్ కాకుండా నా కిచెన్ కలెక్షన్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో షూట్ చేశానండి ఈ మధ్యకాలంలో నేను కొన్న ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ షాపింగ్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఇందులో భాగంగానే ముందుగా క్లే పాట్స్ని మీకు చూపించబోతున్నాను ఇలా క్లే పాట్స్లో ఫుడ్ వండుకోవడం వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు విన్న తర్వాత నాకు ఖచ్చితంగా వీటిని కొనాలనిపించింది సో నేను వెంటనే వెళ్ళి నాకు నచ్చిన కొన్ని సైజెస్లో కొన్ని ఐటమ్స్ని తీసుకున్నాను మనకి క్లే పాట్స్లో ఫుడ్ వండుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు కూడా ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ముందుగా ఏంటంటే మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న హరీ బరీ లైఫ్లో నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ని అల్యూమినియం ప్రెషర్ కుక్కర్స్ని లేదంటే ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్స్ని ఇలాంటి వాటిని వాడేస్తూ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాం మీరే కాదండి నేను కూడా ఇలా హరీ బరీగానే కుక్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఈ మధ్య నేను కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో తీశాను మనం ప్రెషర్ కుక్కర్ అలాగే అల్యూమినియం గిన్నెలు ఇవి వాడి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మనకి న్యూట్రియంట్ పర్సెంట్ అనేది పూర్తిగా లభించదండి మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోను సెవెన్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ వరకే మనకు ఫుడ్ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం మట్టి పాత్రలను ఉపయోగించి కనుక ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినట్టయితే మనకి న్యూట్రియన్స్ క్వాంటిటీ అనేది ఫుల్ గా లభిస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యూట్రియన్స్ అనేవి మనకి ఆ ఫుడ్ లో లభిస్తాయి అనమాట ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఫస్ట్ క్లే పాట్స్ వాడడం వల్ల ఉంటాయండి నెక్స్ట్ అనేది కంచు పాత్రలు ఉంటాయి కదా మన కంచు పాత్రలు యూజ్ చేసి ఫుడ్ వండడం వల్ల నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ కూడా అందులోనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇత్తడి మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ అల్యూమినియం స్టీల్ ఇవే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు మనకున్న హరీ బరీ లైఫ్ లో ఈ క్లే పాట్స్ ని యూజ్ చేసి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది సో ఇనీషియల్ గా మీరు వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి మెల్లమెల్లగా మీకు అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి తర్వాత ఒక టూ డేస్ ఒక వీక్లీ త్రీ డేస్ ఆర్ ఫోర్ డేస్ అలా గ్రాడ్యువల్ గా పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి మనం ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాం అందులో ఏవి ఆర్గానికో ఏవి ఇన్ఆర్గానికో మనకు తెలియదు సో ఇదైతే మన చేతిలోనే ఉంది మన ఫుడ్ లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్ని మనం రిటైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నాకు ఈ విషయం బాగా నచ్చిందండి అందుకే నేను వెంటనే వెళ్ళి క్లే పాట్స్ అనేవి కొన్నాను పూర్వకాలంలో మన పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ మట్టి పాత్రలోనే ఫుడ్ అనేవి వండుకునేవారు అప్పుడు ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్లు ఎలక్ట్రికల్ కుక్కర్లు ఎక్కడ ఉండేవండి అప్పుడు పవర్ కూడా సరిగ్గా ఉండేదే కాదు కదా సో వాళ్ళు ఇలాంటి ఐటమ్స్ అన్ని యూజ్ చేసిన మూలనే వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం బీపీలు షుగర్లు ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండా ఎంతో ఆరోగ్యంగా బతికారు ఈ క్లే పాట్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి బ్లాక్ కలర్ అలాగే ఇంకొకటి ఇలా రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి నేను రెడ్ కలర్ పాట్స్ ని తీసుకున్నాను ఇవి కొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయని మీరు ఏదైనా మీకు నచ్చినవి తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్న సైజ్ చూసారు కదా ఇవి కొంచెం చిన్న సైజ్ అండి అంటే కర్రీస్ వేసుకోవడానికి లేదంటే చట్నీస్ కి చాలా బాగుంటాయి నేను ఈ సైజ్ లో ఫోర్ బౌల్స్ ని తీసుకున్నాను నాకు ఒక్కొక్కటి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పడిందండి అలాగే ఈ నాలుగు కలిపి హండ్రెడ్ రూపీస్ కి వచ్చాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద సైజ్ బౌల్ తీసుకున్నానండి నేను ఈ సైజ్ లో రెండు బౌల్స్ ని తీసుకున్నాను ఇది నాకు ఒక్కొక్కటి ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడింది సో హండ్రెడ్ రూపీస్ కి నేను టూ బౌల్స్ తీసుకున్నాను ఇవి కూడా మీరు దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మ్యారినేషన్ కి గానీ ఫుడ్ కుకింగ్ కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి మీరు తక్కువ తక్కువగా వండుకున్నప్పుడు ఇలాంటి వెజల్స్ లో కూడా మీరు వండుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న బౌల్ వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద సైజ్ అండి ఇవి చేపల పులుసు కి లేదంటే వేరే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ కి కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ బౌల్స్ అనేవి నిలబడడానికి నేను కింద ఒక స్టీల్ రింగ్ కూడా తీసుకున్నాను చూసారు కదా మనకి రింగ్ పెట్టిన తర్వాత బౌల్ అనేది కదలకుండా చాలా స్టిఫ్ గా ఉంది ఇదే సైజ్ లో నేను ఇంకొక బౌల్ కూడా తీసుకున్నానండి నేను టూ బౌల్స్ తీసుకున్నాను ఈ రెండు నాకు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కే వచ్చాయి మనకి స్టీల్ వాటితో నాన్ స్టిక్ వాటితో పోలిస్తే ఇవి రేట్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ప్రైజెస్ కూడా మనకి చాలా రీజనబుల్ గానే ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద బౌల్ అండి ఇప్పుడు నేను చూపించిన వాటి కన్నా ఇది కొంచెం పెద్దది ఇది మీరు ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు కుక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేశారంటే చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇది నిలబడడానికి ఇలా రింగ్ ని యూజ్ చేశారంటే మీకు బౌల్ అనేది కదలకుండా స్టిఫ్ గా ఉంటుంది ఈ సైజ్ లో కూడా
ఇందాక నేను మీకు చూపించిన బౌల్స్ లో పెద్దది చూపించాను కదండి చేపల పులుసు కోసం అని దాని మీద నేను ఇలా మూతను కూడా తీసుకున్నాను ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే తిరిగేసి కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు రెండు రకాలుగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ చిన్న ముంత లాంటిది కూడా తీసుకున్నానండి చూసారు కదా ఎంత క్యూట్ గా ఉందో ఇందులో పెరుగు తోడు పెట్టుకోవచ్చు పాలు కాసుకోవచ్చు లేదంటే పాలు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు దీన్ని ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి కొద్దిగా వాటర్ ని కూడా పోసుకుని నైట్ బెడ్ పెక్కన పెట్టుకుని తాగొచ్చు ఇలాంటివే నేను త్రీ సైజెస్ తీసుకున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీడియం సైజ్ ఇవి కూడా నాకు ఒక్కొక్కటి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు పడ్డాయి అన్ని చాలా తక్కువ ప్రైజ్ లేనండి అంటే మనం నాన్ స్టిక్ స్టీల్ వాటితో పోల్చుకుంటే గనక ఇవి మనకి చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ లోనే దొరుకుతాయి అలాగే ఇవి నిలబడడానికి కూడా ఒక రింగ్ అలాగే పైన టాప్ క్లోజ్ చేయడానికి ఒక మూతను కూడా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోనే ఇంకొక సైజ్ ని కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇందులో చాలా చిన్న సైజ్ అండి ఇది వాటర్ కోసం మనం వాటర్ ముంచుకోవడానికి గ్లాస్ లేదంటే లోటాలు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటి ప్లేస్ లో దీన్ని వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మనీ వేసుకోవడానికి డిబ్బి కూడా తీసుకున్నానండి చూపిస్తాను చూడండి ఇదిగో ఈ సైజ్ లో ఒక చిన్ని డిబ్బీని కూడా తీసుకున్నాను ఇందులో నేను ఫస్ట్ అమౌంట్ ని కూడా డ్రాప్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ కాయిన్ వేసాను నెక్స్ట్ ఇందులో హండ్రెడ్ రూపీస్ ని నోట్ కూడా వేస్తున్నాను ఈ మట్టి పాత్రలో ఫుడ్ తినడం వల్ల ఎంతో ఆరోగ్యమే కాదండి ఎంతో ఆహ్లాదంగా కూడా ఉంటుంది మట్టి పాత్రలను తయారు చేయడానికి కూడా కొన్ని రకాల సాయిల్స్ ఉంటాయండి వాటితోనే వీటిని తయారు చేయడం కుదురుతుంది ఈ మట్టి పాత్ర కొన్న తర్వాత వెంటనే యూజ్ చేయకూడదండి వీటిని ఒక రోజంతా వాటర్ లో నానబెట్టి తెల్లారిన తర్వాత ఒకసారి మనకి బూడిద ఉంటుంది కదా బూడిద అలాగే గడ్డి పీచుతో బాగా తోమిన తర్వాత దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే మీకు లేదంటే ఇప్పుడు అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయండి బూడిద అవి అనుకుంటే గనక మామూలుగా డిటర్జెంట్ సోప్స్ ఉంటాయి కదా వాటితోనే వాష్ చేసేయండి వాష్ చేసేసిన తర్వాత అందులో ఫుల్గా వాటర్ పోసి ఒక లెమన్ అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసి కాసేపు మరగనివ్వండి మరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్ని తీసేసి ఒక మరొకసారి ఆ బౌల్ని వాష్ చేసి యూజ్ చేసుకోండి మట్టి పాత్రలు ఎంచుకునేటప్పుడు కూడా మనం కొంచెం దల్సరగా మందంగా ఉన్నవి చూసి ఎంచుకోవాలండి పల్చగా ఉన్నవి ఎంచుకుంటే గనక హీట్ వల్ల మనకి ఆ పెంకు పగిలిపోతుంది సో కొంచెం దల్సరగా మందంగా ఉన్నవి ఎంచుకుంటే మనకి కుకింగ్ కి చాలా బాగుంటాయి ఇలా ఇవన్నీ కొనడానికి నాకు నియర్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయినాయండి అంతే ఈ ప్రైస్ కి నేను టోటల్ గా నాకు ఒక కిచెన్ సెట్ వచ్చింది మట్టి పాత్రల వల్ల కలిగే లాభాలు ఇంకా ప్రయోజనాలు చూసేసారు కదా మరి నెక్స్ట్ నా ఆన్లైన్ షాపింగ్ ని కూడా చూసేయండి నేను అమెజాన్ లో ఒక సెట్ తీసుకున్నాను ఇదిగో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ఎవరైనా గెస్ట్లు సడన్ గా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు లేదంటే రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ సర్వ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఒక డిన్నర్ సెట్ ని ఆర్డర్ పెట్టానండి అది వచ్చాక మీకు రివ్యూ చూపిద్దామని నేను ఇన్ని రోజులు చూపించలేదు సో నాకు అది ఇప్పుడే వచ్చింది అందుకని మీ ముందు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ గా ఈ సెట్ లో మనకి ఎయిట్ గ్లాసెస్ వచ్చాయి ఆ ఎయిట్ గ్లాసెస్ కూడా మనకి వాటర్ కి గాని కూల్ డ్రింక్ కి గాని దేనికైనా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి అలాగే సర్వింగ్ ప్లేట్స్ కూడా వచ్చాయి చూసారు కదా వీటిని మనం టిఫిన్స్ కి గాని ఫుడ్ కి గాని డిన్నర్ కి గాని దేనికైనా మల్టీపర్పస్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూడ్డానికి ఎంత అందంగా అయితే ఉన్నాయో క్వాలిటీ కూడా అలాగే ఉన్నాయండి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా కొంచెం మంచి క్వాలిటీ నాకు వచ్చాయి చూసారా గ్లాస్ కూడా చాలా మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే గ్లాస్ కన్నా కొంచెం పడవగానే ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్పూన్లు వచ్చాయండి చూసారు కదా ప్రతివి కూడా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి అంటే ఈచ్ సెట్ కి డజన్ ఉన్నాయి అనమాట స్పూన్లు కూడా త్రీ టైప్స్ వచ్చాయండి త్రీ టైప్స్ కూడా త్రీ ట్వెల్వ్స్ వచ్చాయి అంటే మూడు డజన్లు వచ్చాయి మూడు సెట్లు కూడా ఇవి కూడా కొంచెం పొడవుగానే ఉన్నాయి అలాగే మోడల్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది స్పూన్లే కాకుండా సర్వింగ్ స్పూన్స్ కూడా వచ్చాయండి మనం కర్రీ బౌల్స్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా అలాంటివి ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ స్పూన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి సిక్స్ అనుకుంటండి ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఫ్లాట్ గా కాకుండా చూసారు కదా ఇలా కొంచెం కోన్ షేప్ లో వచ్చాయి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయండి బాగోడమే కాకుండా చాలా థిక్ గా మనకి కింద పడినా కూడా అంత ఈజీగా పగిలిపోకుండా ఉన్నాయి 
ఇవి ఒక ఫైబర్ టైప్ మెటీరియల్ అండి పూర్తిగా ప్లాస్టిక్ కాదు అలాగే గాజు సెట్ కూడా కాదు ఇప్పటి వరకు మనం ఇందులోంచి ఒక ఎనిమిది గ్లాసులు అలాగే ఎనిమిది ప్లేట్లు కూడా తీసాము అవే కాకుండా స్పూన్లు సెట్లు కూడా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్ తీసాం కదండి ఇవిగో అందులో ఇలా ఫోర్క్లు కూడా వచ్చాయి నేను ఇందాక చూడలేదు ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇవి కూడా మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే ఫోర్క్స్లా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదూ ఇప్పుడు బౌల్స్ చూద్దామండి ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బౌల్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఇవి మీడియం సైజ్ బౌల్స్ ఈ బౌల్స్ మీద కూడా చిన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ వచ్చింది మనకి ప్లేట్స్ మీద ఎలాగైతే వచ్చిందో అలాగే బౌల్ మీద కూడా వచ్చింది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో వీటిలో మనం కర్రీస్ కానీ లేదంటే రసం సాంబార్ ఇలాంటివి సింగిల్ పర్సన్ వరకు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇందులోనే కొంచెం పెద్ద సైజ్ బౌల్స్ అండి ఇవి కూడా ఒక ఎయిట్ వరకు ఉన్నాయి చూడండి మనకి షేప్ కూడా కింద రౌండ్గా అలాగే పైన ఫ్లాట్గా ఇచ్చాడు చాలా బాగుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము ఇంకొక సెట్ చూపిస్తున్నానండి ఇది కొంచెం చిన్న సైజ్ సెట్ అనమాట ఇందులో ఏవో స్పూన్స్ కూడా ఉన్నట్టున్నాయి ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్పూన్స్ వచ్చాయని అందులోనే ఇవి కూడా ఒకటి సో ఈ బౌల్స్ చూస్తున్నట్లయితే ఇవి చిన్న సైజ్ బౌల్స్ అండి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీకి వచ్చి మ్యాక్సిమం ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటున్నారు అందుకన్నా ఇప్పుడు ఎవరు కలిసి ఉండట్లేదు కదా సో అలాంటి ఫ్యామిలీస్లో ఈ సెట్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతాయి మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయం కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఫెస్టివల్స్కో ఒకేషన్స్కో వాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇందులోనే చిన్న ప్లేట్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఇవి టిఫిన్స్కి కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్కి కానీ చాలా బాగుంటాయి చూపిస్తాను చూడండి ఇవి కూడా ఒక ఎయిట్ వరకు ఉన్నాయి చూసారు కదా మన ఇందాక పెద్ద ప్లేట్స్ చూపించాను అవి ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇవి కూడా అలా అయితే ఉన్నాయి నేను సీల్ ఓపెన్ చేయట్లేదు చూడండి ఇందులోనే మనకి పెద్ద సర్వింగ్ బౌల్స్ కూడా ఇచ్చారండి ఇందాక నేను మీకు చూపించినవి చిన్న సైజ్ కదా అవి కర్రీస్ పెరుగు ఇలాంటివి వేసుకోవడానికి ఇప్పుడు నేను చూపించబోయేవి కొంచెం పెద్ద సైజ్ అనమాట ఈ రెండు బౌల్స్ మాత్రం ఒకే సైజ్ అండి వీటి మీద కూడా చిన్న ఫ్లోరల్ డిజైన్ వచ్చాడు రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ తో చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనకి పెద్ద బౌల్ సర్వింగ్ బౌల్ అండి ఈ బౌల్ లో మనం రైస్ బిర్యానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా వేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఒక క్లోజ్ చేసుకోవడానికి లిడ్ కూడా ఇచ్చాడు దీని మీద కూడా మనకి ఫ్లోరల్ డిజైన్ వచ్చింది గ్రీన్ అండ్ రెడ్ కలర్ తో ఇప్పటి వరకు నేను మీకు చూపించిన బౌల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ గానే ఉన్నాయండి కింద పడినా కూడా అంత ఈజీగా పగిలిపోవు అనమాట చూసారు కదా ఇది పెద్ద రైస్ బౌల్ దీనికి క్లోజింగ్ గా లిడ్ కూడా ఇచ్చారు అలాగే ఇందులోనే త్రీ ఎక్స్ట్రా బౌల్స్ ని కూడా ఇచ్చారు వీటికి క్యాప్స్ కూడా ఇచ్చారండి చూడండి మంచి కలర్ఫుల్ గా వైట్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ తో ఉన్నాయి చూసారు కదా ఇవి మూడు ఒకే సైజ్ లో ఉన్నాయి అలాగే వీటికి ఇలా క్లోజింగ్ గా ఒక లిడ్ కూడా ఇచ్చారు ఇది ఎయిట్ టైట్ అనమాట ఇందులో మనం ఏదైనా స్టోర్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవచ్చు చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి కదా వైట్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ లో ఇచ్చారు అలాగే మనకి ఫైనల్ గా ఇందులో సర్వింగ్ స్పూన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందాక మనం చిన్న స్పూన్స్ చూసాం కదండి అందులోనే ఇవి పెద్దవన్నమాట ఈ స్పూన్స్ కూడా ఒకసారి చూసేయండి ఇందులో మూడు పెద్ద సర్వింగ్ స్పూన్స్ ఇచ్చారు ఇవి రైస్ వేసుకోవచ్చు కర్రీస్ వేసుకోవచ్చు మనం రెగ్యులర్ గా ఉండే షేప్స్ కన్నా ఇవి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఓవల్ కాకుండా కోన్ కాకుండా రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నాయండి చూసారు కదా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఈ డిన్నర్ సెట్ అనేది అలాగే దీని ప్రైస్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పడిందండి నాకు అమెజాన్ లో వీటిని మాత్రం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేయొద్దండి ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటప్పుడు మీకు చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి నేను ఈ వీడియో తీయడం జరిగింది మీరు రెగ్యులర్ గా వీలైతే కంచు గానీ ఇత్తడి వాటిలో గానీ కుక్ చేయడం సర్వ్ చేసుకోవడం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఫైనల్ గా కంప్లీట్ కాంబో వచ్చేసి ఇదండి చూసారు కదా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే వెంటనే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనున్న బెల్ ఐకోన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్